hallo, herzlich willkommen zu weiterem haarigen Video. Ich habe heute für euch diese Töpfe oder diese Flechtfrisur. Total simpel, aus irgendwelchen Grund erinnert mich diese Frisur an Paris und Frankreich. Ich habe einfach keine Ahnung warum. Ich würde sagen, man kann das auch als Folklore-Frisur nennen, aber eigentlich ist es egal, wie ihr das nennt. Ich zeige euch einfach, wie es geht und wünsche euch viel Spaß. Das hier ist für mich wahrscheinlich die größte Herausforderung und zwar die Haare am Hinterkopf zu teilen. Aus irgendwelchen Grund schaffe ich das nie ganz gerade und daher habe ich beschlossen, ich mache das immer in so eine Zickzack-Form und das funktioniert für mich eigentlich am besten. Und das Tolle dabei ist, wenn du deine Haare färbst, egal ob hell oder dunkel, man sieht dann den Ansatz nicht so schnell. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es gibt auch solche Tools, die es ähm, leichter machen, eine Zickzack-Form zu bilden. Ich mache das einfach entweder mit einem Kamm oder mit den Fingern. Wenn du mit dem Resultat zufrieden bist, dreh dich um und fange an, an jeder Seite einen Zopf zu flechten. Für diese Frisur ist es absolut notwendig, den Zopf wirklich bis zum Schluss zu flechten und ein möglichst kleines Haargummi dafür zu nehmen oder einfach möglichst unauffälliges, weil es einfach viel leichter ist, es zu verstecken. Am schönsten sieht diese Frisur aus, wenn die Zöpfe richtig dick aussehen. Also das heißt, wenn die mal geflochten sind, durch die immer ein bisschen in die Breite ziehen. Falls dein Haar dazu tendiert, dass es wieder zurückrutscht, kannst du zuerst ein bisschen Haarspray drauf sprühen und erst dann die Haare in die Breite ziehen. Das hilft und es bleibt dann besser in der Form. Tja, und jetzt werden die Haare einfach so hinaufgelegt und mit mehreren Pins am Kopf befestigt. Auf was wir ganz aufpassen müssen, ist, dass man das Ende von dem Zopf nicht sieht. Das heißt, hier ist einmal mein erster Zopf oben, das ist kein Problem, weil der zweite wird einfach drüber gelegt. Aber dann das Ende von dem zweiten Zopf möchte ich so gut wie möglich unter dem ersten verstecken. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt überhaupt Sinn gemacht hat, wie ich das gesagt habe. Aber ich hoffe, dass das das Video irgendwie dann noch besser erklärt, als ich es in die Worte fasse. Bei Bedarf ziehe ich irgendwo die Haare ein bisschen entweder strammer oder lockere ich es auf und wenn notwendig, dann gebe ich noch ein paar Pins dazu und ein paar Strähnchen ziehe ich raus, damit sie so das Gesicht umrahmen und das war's. Das Video hat euch gefallen. Falls ja, vergiss nicht auf ein Däumchen hoch oder einen Kommentar. Und äh, wenn ihr Lust habt, ihr könnt mich auch auf Facebook, Instagram und auf meinen Webseiten besuchen. Und falls ihr das erste Mal hier seid, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielleicht habt ihr Lust, hier ein Abo zu hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Aber natürlich nur, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich danke euch allen sehr fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!